ഹായ് ബബേഴ്സ് വെൽക്കം ടു കുൾഫിറ്റ്സ് കുൾഫിറ്റ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ന് പാൻസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ പാൻസിന്റെ കളക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇത് നാലാമത്തെ തവണയായിട്ടാണ് പാൻസിന്റെ വീഡിയോ റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മുമ്പെടുത്ത അത്രയും ബൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് അല്ല ഇത്തവണ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മള് പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണ് നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏകദേശം അവർക്ക് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് വന്നിരിക്കണം എന്നാലും അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട് ഇനി പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവർക്ക് വീണ്ടും എൻക്വയറീസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ഐറ്റംസ് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാൻസ് റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല മറ്റേ കുർത്തികളെ പോലെ ട്രെൻഡ് മാറുക പാറ്റേൺ മാറുക കളർ മാറുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഉള്ള കളേഴ്സും സൈസസും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിലായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ കൃത്യമായി ഇതിൽ തുടക്കത്തിൽ പറയുന്നതാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓരോന്നിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പോകുന്നുണ്ടാവും വിചാരിക്കും അത്രയും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡീ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവാം നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാര് തയ്ക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പൊ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അതിന്റെ ബേസ് ബേസിൽ നമുക്ക് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒരെണ്ണത്തിന് ഒരു പൊടിക്ക് കുറവുണ്ട് നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു പൊടിക്ക് രണ്ടും ഡബിൾ എക്സിലാണ് പക്ഷെ ഒരെണ്ണത്തില് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാതും ഒരു റേഞ്ചിലേ പറയുള്ളൂ ആ റേഞ്ചിൽ വരുന്നതായിരിക്കാം കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം ആ അത് ഞാൻ അത്രയൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നിന്റെ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ ചെറിയ മൈനൂട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് മുപ്പത്തി ആറര അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മെഷർമെന്റ് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഡീറ്റെയിൽ പറയുന്നുണ്ട് സൈസ് ഒരു റേഞ്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ സൈസ് ആർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള റേഞ്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കുക അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളാണ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിലേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ വെയർ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് എടുക്കാം കാരണം ഓൺലൈനിൽ നമുക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് അവിടുന്ന് റിട്ടേൺ അയക്കണം അതും ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എനിക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇത്തിരി ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു അല്ല ഇച്ചിരി ലെങ്ത് കൂടി എന്ന് വിചാരിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കേസുകൾക്ക് ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ലെങ്ത് ഇത്ര കൂടിയാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മടക്കി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യിക്കും ഇനി ഇപ്പൊ ലെങ്ത് ഇത്ര കുറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അതാണ് ഫാഷൻ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് ഇടും അത്രേ ഉള്ളൂ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്നെ ബാധിക്കുന്ന കൃഷ്ണങ്ങളേ അല്ല ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇട്ടിടുന്നതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവരെ അങ്ങനെ സഹിച്ചോളൂ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ എല്ലാവരും അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണ് എനിക്ക് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നാൽ പ്രശ്നമില്ല കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ എടുക്കുക അല്ലാത്തവർ ദൈവത്തെ ഓർത്ത് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അത് തന്നതിന് ശേഷം അതേ ആയിട്ട് ഇവിടെ മൂന്നാല് പേരെങ്കിലും മിനിമം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫാൻസിന്റെ കേസാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായും കുറെ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ വേണ്ട ആൾക്കാർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയണത് നമുക്ക് പാൻസിന് ഡാമേജ്
എഴുതി എക്സ്പ്രഷനിൽ പറയാൻ പറ്റാത്തോണ്ട് വോയിസിലിടും അത് എനിക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴും നമുക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എല്ലാവരും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് അതിൽ ചിലർക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കളർ സൈസ് അതും പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഡാമേജ് ആണ് പ്രൊഡക്റ്റ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരിച്ചിരി കീറിയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് കറക്റ്റ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡാമേജുകൾ നമ്മൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്കി ഒരു കേസും ഞാൻ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അതിന് പുറകെ നിൽക്കാനുള്ള സമയവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഡബിൾ എക്സൽ സൈസസിന്റെ ആണ് ഡബിൾ എക്സൽ സൈസസിൽ എന്നെ ഇത് റൂബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിന്റെ ആണ് എക്സാക്ട് ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ നിങ്ങൾ കുറെ പേര് മേടിച്ചിട്ടുള്ള ഐറ്റം ആണ് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ കാണിക്കുന്നത് റൂബിയുടെ ഈ ബ്രാൻഡാണ് ഇതിന്റെ സൈസും ഇതും ഇതിന്റെ പോലെ തന്നെ വേറൊന്നും ഉണ്ട് ഇത് വേണ്ടോ ഇത് പ്ലെയിൻ ആണ് ഇതിന് ബ്രാൻഡിങ് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഡബിൾ എക്സലാണ് കേട്ടോ ഇതില് നയതി എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിങ് ഉണ്ട് നയതി ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെയും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് ഡബിൾ എക്സൽ എനിക്കത് ഇൻഡിവിജ്വലി എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർഡർ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നയതിയുടെ ആണോ റൂബിയുടെ ആണോ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഡബിൾ എക്സലിന്റെ കളേഴ്സുകൾ ഇങ്ങനെ നിറതരാന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ സാൻഡൽ പത്ത് പീസ് ആണെങ്കിൽ പത്ത് പീസ് ഇങ്ങനെ സാൻഡൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഓരോരുത്തർ ഓർഡർ എടുക്കണതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിന്റെ നേരെ എഴുതി എഴുതി പോവാണ് അതിനകത്ത് ഇത് റൂബിയുടെ സാൻഡലാണോ നയതിയുടെ സാൻഡലാണോ നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഇതിന്റെ എല്ലാം കൂടി ഒരു ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഷർമെന്റ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുക ആ മെഷർമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എടുക്കുക ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ഇതിന് കറക്റ്റ് ഒരു മുപ്പത്തി എട്ടര ആണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ടര ആ റേഞ്ച് മുപ്പത്തൊമ്പത് അല്ല കറക്റ്റ് മുപ്പത്തി എട്ടര ആ റേഞ്ച് ആണ് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് നയതിയുടെ തന്നെ ലെങ്ത്ത് വരുമ്പോൾ അതിനേക്കാളും ഒരു പൊടിക്ക് കുറവാണ് മുപ്പത്തി ഏഴര ആ റേഞ്ചിലാണ് വരിക ഇതിന് വരുമ്പോഴും മുപ്പത്തി എട്ടാണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി എട്ട് അങ്ങനെ പലതും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ലെങ്ത്ത് മൊത്തത്തിൽ ഡബിൾ എക്സലിന്റെ പറയുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഹാഫ് അങ്ങനെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ടു മുപ്പത്തി എട്ടര ആ റേഞ്ചിലാണ് ലെങ്ത്ത് വരിക ഇത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മേടിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നത് ചേച്ചി എനിക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് മുപ്പത്തി എട്ടര ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എനിക്ക് എടുത്ത് തരാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്ത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡബിൾ എക്സൽ സൈസുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എടുത്തെടുത്ത് പോവുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം മേടിക്കാം പിന്നെ വേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഡബിൾ എക്സലിന് വരുന്നത് ഡബിൾ എക്സലിന് വരുന്നത് മുപ്പത്തി അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് പതിനെട്ടാണ് പതിനെട്ട് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാണ്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ പതിനെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡബിൾക്ക് മുപ്പത്തി ആറ് ആ ഒരു റേഞ്ച് വരും ആ നമുക്ക് കോമൺലി പല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് നോക്കിട്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തി എട്ട് വരെ ഉള്ളവർക്ക് ഡബിൾ എക്സ് എൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ല ഇതിൽ ഇതിൽ ചിലതിൽ ചില ചില വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു സൈഡ് പാൻഡും ഒരു സൈഡ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് ഇത്തിരി കൂടിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് വലിച്ചു ടൈ ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഇനി എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി വണ്ണം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡബിൾ ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണല്ലോ അപ്പൊ അത് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളവർ മാത്രം വാങ്ങുക അല്ലെ ഇനി കറക്റ്റ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് എടുക്കാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വെയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ചെറിയൊരു വേരിയേഷൻസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങുക എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ ഇനി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ള മെഷർമെന്റ്സ് ഇതിൽ സ്ക്രീനിൽ കാണുണ്ടാവും അപ്പൊ അത് നോക്കിയിട്ട് മേടിക്കുക ഇനി ഞാൻ കളേഴ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് ടൈം
ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പകരം വേറെ പ്രോഡക്റ്റ് തരും അതിനൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് എടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ഡാമേജ് വരുമ്പോൾ എന്റെ അടുത്ത് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ചോദിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ആ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ പൈസയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് പകരം വേറെ പ്രോഡക്റ്റോ തരാം അത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന എല്ലാ കളേഴ്സാണ് കേട്ടോ എന്താ ഇത് വരുന്നത് സാൻഡൽ കളറാണ് ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം ഡബിൾ എക്സൽ ആണ് ത്രീ ഡബിൾ നയൻ ആണ് റേറ്റ് വരുന്ന വേസ്റ്റിന്റെ സൈസും ലെങ്ത്തിന്റെ സൈസും റേഞ്ചിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള ആ റേഞ്ചിലുള്ളിലായിരിക്കും വരിക അപ്പൊ അത് ഓക്കെ ആണെന്നുള്ളവർ മേടിക്കാം സാൻഡൽ കളർ കേട്ടോ മേടിച്ചവർക്ക് അറിയുണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് സാൻഡൽ കളർ ഇനി വന്നത് ഇതൊരു പീക്കോ ഗ്രീൻ ആണ് കേട്ടോ എന്നാണ് എനിക്ക് എക്സാക്ട് കളറുകൾ ഇതിൽ കാണുന്ന പോലെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് അത്രേ അറിയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്ര പൊങ്ങച്ചം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലോ എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് അറിയുള്ളൂ കേട്ടോ അതൊരു പീക്കോ ഗ്രീൻ ആണ് കളർ വരുന്നത് എല്ലാം കാണിക്കുന്ന ഡബിൾ എക്സൽ സൈസുകളാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഒലി ഗ്രീന്റെ പോലത്തെ ഒരു കളർ മറ്റൊക്കെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിപ്പം ലൂസ് പാന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തിനു വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കളേഴ്സ് കേട്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് ഒലി ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് അതെല്ലാം ഡബിൾ എക്സിലാണ് സൈസുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവാം ഇനി വരുന്നത് നല്ലൊരു ബേബി പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഞാൻ കുറെ നിവർത്തി മേഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നോക്കി ഒരു ആവറേജ് റേഞ്ച് ഇട്ടതാണ് ഞാൻ കുറെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു നല്ല ലൈറ്റ് റോസ് കളർ കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബേബി പിങ്ക് കളർ കോഫി ഡാർക്ക് മോഷേഡ് കേട്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് ലാവൻഡർ അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ലാവൻഡർ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതുണ്ടോ ലൈറ്റ് ലാവൻഡർ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡ് അതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ഒരു ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ആഷ് കളറാണ് അത് ഒരു ബ്ലൂയിഷ് ആഷ് എന്നൊക്കെ പറയാം അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ കേട്ടോ മസ്റ്റാർഡ് യെല്ലോ ഈ കാണിക്കുന്ന എല്ലാം ഡബിൾ എക്സൽ സൈസസ് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് മൂവല്ല ഒരു ഒനിയൻ പിങ്ക് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ ആ ഒരു കളർ കേട്ടോ ഒനിയൻ പിങ്ക് കളർ ഒക്കെ വരും റെഡ് നേവി ബ്ലൂ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് വേണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ ഇതും നേവി ബ്ലൂ ആണ് ഇത് നേവി ബ്ലോ ഇതിനൊക്കെ ഇച്ചിരിയും കൂടി ഡാർക്ക് പോലെ എന്നാലും എക്സാക്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആണ് ഒരു ലെമൺ ഗ്രീൻ കളർ നല്ല ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് അത്ര ഡാർക്ക് അല്ല എന്ന ലൈറ്റും അല്ല നല്ലൊരു ഗ്രീൻ ഇതെല്ലാം ഡബിൾ എക്സൽ സൈസസിൽ വരണാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നതെല്ലാം നല്ല വയലറ്റ് ഷെയ്ഡ് പീച്ച് കളർ പീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരം പീച്ച് ഉണ്ടാവും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസിലുള്ള പീച്ച് ഇട്ടോ ഇത്തവണ ഞാൻ അത് കാരണം ഈ പീച്ച് കളർ മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ കളർ വേരിയേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മേടിക്കുക മെറൂൺ ഷെയ്ഡ് ഇട്ടോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മറുപടി അത് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മുഷലിനൊരു വഴി വെക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ സിറ്റുവേഷനും കൂടി പറയണ്ടേ ഇതൊരു ചിക്കു ഷെയ്ഡാണ്
വൈറ്റ് ഇട്ടാ വൈറ്റ് ഞാൻ എപ്പോഴും അങ്ങനെ കവറിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാറില്ലേ അങ്ങനെ കളർ കൈവന്ന ശരി അങ്ങനെ നാവം തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ നല്ല വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് എല്ലാം ഡബിൾ എക്സിലാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് വരുന്നത് ഒരു ടീൽ ബ്ലൂ കളർ നോർമൽ ബ്ലൂ അല്ല ഇങ്ങനെ കാണുന്ന ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലും നമ്മുടെ ഫോണിലും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കളേഴ്സ് അതാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എക്സാക്റ്റ് കളറാണ് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെങ്കിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ വേണം ചിലർക്ക് കുറച്ച് പാൻസ് വേണം നോർമലി ഇടാനുള്ള കുറച്ച് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് മറൂൺ നേവി ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കളേഴ്സ് മതി എന്നുള്ളവർക്ക് നോ പ്രോബ്ലം കളർ ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് പ്രശ്നം പക്ഷെ എക്സാക്റ്റ് ഒരു ചുരിദാറിന് പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരിക അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചുരിദാർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് എക്സാക്റ്റ് നോക്കിയെടുക്കുക ഞാൻ എന്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത് എടുത്തോ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര ലെങ്ത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഷോപ്പിൽ നേരിട്ട് പോയി നിങ്ങൾക്ക് വെയർ ചെയ്ത് ഓക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് എടുക്കാലോ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നിർവാഹം ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഡബിൾ എക്സലിന്റെ കളേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡബിൾ എക്സലിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഇനിയുള്ളത് എക്സൽ സൈസിന്റെ ആണ് കേട്ടോ വൈറ്റ് കളർ ബ്ലാക്ക് കളർ ഇതുണ്ടോ ഇതിന്റെയും മെഷർമെന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് ഒരു റേഞ്ച് വൈസിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തന്നെ രണ്ട് നയതിയുണ്ട് റൂബിയുണ്ട് അപ്പൊ അതിലും ഉണ്ട് മെഷർമെന്റിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കേട്ടോ ഈ നയതിയുടെ എക്സൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഡബിൾ എക്സലിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേസ്റ്റിന്റെ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിന് ലെങ്ത് ഒരു ഇത്തിരി കുറവാണ് മുപ്പത്തി എട്ടര ഉണ്ടാവില്ല ഒരു മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ഏഴ് ആ റേഞ്ചിലേക്ക് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ചിലർക്ക് ചില ചിലർക്ക് നല്ല വണ്ണുണ്ടാവും പക്ഷെ നീലുണ്ടാവില്ല എന്നെ പോലെ ചിലർക്ക് നല്ല നീലുണ്ടാവും പക്ഷെ വണ്ണുണ്ടാവില്ല അതായത് വണ്ണുണ്ട് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചില ചില മെഷർമെന്റ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൺ ഇത് വന്നിട്ട് നേവി ബ്ലൂ നേവി ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കാണിച്ചത് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു ഇതിനേക്കാളും ഡാർക്ക് ആണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഇത് ഇച്ചിരി കൂടി ലൈറ്റ് ആണ് കണ്ടോ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു റോയൽ ബ്ലൂ ഇന്ന് നേവി ബ്ലൂ അത്ര ഡാർക്ക് അല്ല നോർമൽ നേവി ബ്ലൂ ആണ് അത് കേട്ടോ എന്നെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാവുന്ന രീതിക്കൊക്കെ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഗ്രീൻ ഗ്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ അല്ല നിങ്ങൾ അതിനൊക്കെ എന്ത് പറയുക ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കരിമ്പച്ച എന്ന് പറയും കരിഞ്ഞ പച്ച എന്ന് പറയും നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ പറയാം എനിക്ക് എല്ലാവരും നല്ല കമൻ്റിൽ കരിഞ്ഞ പച്ച എന്ന് കമൻ്റ് ഇട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് പറയുന്നത് അത്രയും നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കേട്ടോ നേരത്തെ കണ്ട ഡബിൾ എക്സലിൽ കണ്ട സെയിം ബേബി പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ പണ്ട് എനിക്കൊരു ചെറുതാറിന് നേവി പിങ്ക് അല്ല സോറി ബേബി പിങ്ക് കളർ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എല്ലാ കളേഴ്സും ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസിലുള്ള കളേഴ്സ് വരെ കിട്ടും ഇതൊരു സാൽമൺ കളർ എന്ന് പറയും ഒരു ഓറഞ്ചും അല്ല പീച്ചും അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കളർ എനിക്ക് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോ കിട്ടിയതാണ് അപ്പോ സാൽമൺ കളർ എന്നാണ് കേട്ടോ ഇതിന് പറയുന്നത് മസ്റ്റാർഡ് എല്ലോ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഗസ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊച്ച് സഹായത്തിന് വന്നിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൻ എടുത്ത് തരാൻ വരാറുണ്ട് റെഡ് കളർ ഇത് വരുന്നത് പിസ്ത ഗ്രീൻ ആണ് കേട്ടോ നല്ല ലൈറ്റ് പിസ്ത ഗ്രീൻ കളർ നേരച്ച് ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ കടിച്ചു അതിനേക്കാളും കണ്ട ഞാൻ പറയില്ല അത്ര ഡാർക്ക് അല്ല ഇത് നോർമലില് വരുന്ന ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ഇതൊരു നല്ല എന്താ പറയാ പിങ്കിഷ് പീച്ച് എന്ന് പറയും പിങ്ക് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പീച്ച് കളർ ആണ് അന്ന് അത് പിങ്ക് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സാക്ട് പിങ്ക് അല്ല ഒരു പീച്ചിന്റെ കോമ്പിനേഷനും കൂടി ചേർന്ന് വരുന്ന ഒരു കളർ ആണ് ഇതിൽ കാണുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് കളർ ആണ് എനിക്ക് സെയിം ആണ് എന്റെ ക്യാമറയിൽ കാണുന്നത് നിങ്ങളുടെ
ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചത് എക്സർസൈസ് ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് നോക്കുക ലെങ്ത് നോക്കുക റേഞ്ച് വൈസ് ആണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ വീണ്ടും എടുത്ത് പറയാണ് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കാണരുത് തുടക്കത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണണം കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നില്ല ഞാൻ എടുത്ത് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് വാച്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണം കാണാൻ ചിലർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അത് ഇൻഡിവിജ്വലി കാണാൻ സമയമില്ല ഞങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റുക അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ ലിവയുടെ ബ്രാൻഡുകളിൽ വരുന്ന കുറച്ച് കളേഴ്സ് ഉണ്ട് അതും കൂടി കാണാം അടുത്ത് വന്നിട്ട് പാരലൽ പാൻസ് തന്നെ കാണിക്കുന്ന പാരലൽ പാൻസിന്റെ ഡബിൾ എക്സൽ സൈസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പിസ്ത ഗ്രീൻ കളറാണ് കേട്ടോ ബ്രാൻഡഡ് ഐറ്റം ആണ് ഫൈവ് ഡബിൾ നയൻ ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് ഇതിന്റെ മെഷർമെന്റും ലെങ്ത് ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മേടിക്കുന്നത് നല്ല സ്ട്രക്ചറബിൾ ആണ് കേട്ടോ നല്ല കംഫർട്ട് ആണ് ഇത് വെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് ഇലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ നല്ല രീതിക്ക് നല്ല സുഖമാണ് വെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും ബോട്ടം തേർട്ടി നയൻ ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് വരുന്നത് ഇതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ജസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ചര ആ ലെങ്ത് ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇത് എത്ര വേണമെങ്കിലും വലിയും ഇവിടെയും വലിയും അങ്ങനത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിന്റെ കളേഴ്സ് കാണിച്ചു പോവാം പിസ്ത ഗ്രീൻ വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റും ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇതിന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നേവി ബ്ലൂ ഇടാം ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഇടാം ഇനി ബ്ലാക്ക് ഇട്ടാലും നേവി ബ്ലൂ നമ്മൾ വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇട്ടാ ഇതാ ബ്ലാക്ക് കളർ ഡബിൾ എക്സൽ ആണ് നമ്മൾ എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഫൈവ് ഡബിൾ നയൻ ആണ് റേറ്റ് വരുന്നത് നേവി ബ്ലൂ എക്സാറ്റ് നേവി ബ്ലൂ ചിക്കു കളർ ഇത് സ്കിൻ കളറും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും വേണ്ട ഒരു കളർ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊരു ലൈറ്റ് ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇതാണ് കളർ വരുന്നത് ഇതിൽ നിങ്ങളിത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കത് ഓക്കെ ആയിരിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് മേടിക്കാം ഞാൻ പറയുന്ന കളേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഞാൻ പറയുക മാത്രമല്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നതും കൂടി ഉണ്ട് പല പല നമ്മൾ പറയുന്ന റെഡും പച്ചയും പോലത്തെ കളേഴ്സ് അല്ലല്ലോ ഇപ്പം ചെറിയ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇതാ ഇത് വരുന്ന ഒരു ഗ്രീനിൽ വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് ചാട്ടാണ് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് ആണിത് നമ്മളിത് പാൻസിനൊക്കെ കാണുള്ളൂ നമ്മൾ നോർമൽ കണ്ടെടുക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പാൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലേ ജെൻസിന് പാൻസ് എടുക്കാൻ മുമ്പ് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ലൈറ്റ് ചാട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കളറുകളാണ് ഇത് ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് മെഹന്തി ഗ്രീൻ ഇതൊക്കെ പാരലൽ പാൻഡിൽ മാത്രമേ കളേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ബ്രാൻഡിങ്ങിലും വരാൻ തുടങ്ങി ലൈക്ര മെറ്റീരിയലാണ് വരുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡ് മറൂൺ ഷെയ്ഡ് ഇതിൽ കാണുന്നതിനേക്കാളും ബ്രൈറ്റ്നെസ് കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ ഇച്ചിരി കൂടി ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് അതിന് അർത്ഥം അടുത്ത് വന്നിട്ടും ഒരു മറൂണിന്റെ ചാട്ടിൽ വരുന്നതാണ് അന്ന് എക്സാക്ട് മറൂൺ അല്ല ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മറൂണൊക്കെ നരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു കളർ വരില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നല്ല ചില കളേഴ്സ് ഇതിന് നല്ല സ്യൂട്ട് ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് മറൂൺ ഷെയ്ഡ് ഇത് വന്നിട്ടൊരു ആഷ് കളർ ആണ് ബ്ലാക്ക് അല്ല അത് നല്ല ഡാർക്ക് ആഷ് കളർ ആണ് കേട്ടോ ഗ്രേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ബ്ലാക്ക് അല്ല ഒരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ഒരു സാൻഡലും ഗോൾഡനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കളർ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഹാൻഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇവിടെ ആൻറ്റിക്കിന്റെ ഹാൻഡ് വർക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ള അതിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആൻറ്റി ഗോൾഡൻ കളർ ആണ് കേട്ടോ അത് ഓക്കെ ഇത്രയും കളേഴ്സ് ആണ് ഡബിൾ എക്സലിന്റെ ലിവേല് വരുന്ന പാൻസ് ഉള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ എക്സൽ സൈസസിലുള്ളത് കാണിക്കാം അടുത്ത് വന്നിട്ട് എക്സൽ സൈസസിലുള്ളതാണ് അതൊരു ഒരു പതിനാലരയാണ് ഇങ്ങനെ വേര് വരിക നമുക്ക് എക്സ്പാൻഡബിൾ ആവും പിന്നെ ഇവിടെ ലെങ്ത് തേർട്ടി നയൻ തന്നെ വരും ഇവിടെ ഇവിടെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അതിനാലും മറ്റു വലിയ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരില്ല എക്സൽ
ക്വാണ്ടിറ്റി ഇനി വേണം എന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അതിന് പുതിയ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് അവർ കൂടുതൽ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും കൊണ്ടുവരും കേട്ടോ ഇത് തീർന്നിട്ട് ആരും വിഷമം വിചാരിക്കണ്ട ഇന്നിപ്പോ ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് അടുത്ത ശനിയാഴ്ച വീണ്ടും റേസ്റ്റ് ഓക്കെ വന്നോളൂ ചിക്കു ഷേഡ് ഇതൊരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് ഷെയ്ഡ് ആണ് അന്ന് എക്സാക്ട് പിങ്ക് അല്ല ഇതാ ഇങ്ങനെ വരും ഇതാണ് ഒരു ഷെയ്ഡ് കേട്ടോ പിങ്കിന്റെ ഒരു വേരിയേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു കളറാണ് ഇത് ഗ്രീനിന്റെ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ ഒലീവ് ഒരു ലൈറ്റ് ഒലീവ് ഗ്രീൻ എന്നൊക്കെ പറയാം ആ ഷെയ്ഡിൽ വരുന്ന ഒരു കാക്കിയും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന പോലത്തെ ഒരു കളർ കേട്ടോ ഗ്രീനും കാക്കി കളറും ഇല്ലേ അതിലും കൂടി മിക്സ് ആണ് ശരിക്കും നമുക്ക് പാൻസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ഐറ്റം നല്ല വൈൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് നല്ല ഡാർക്ക് വൈൻ ഷെയ്ഡ് ഇത് നമ്മള് നേരത്തെ കാണിച്ച ഒരു ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു കളർ കേട്ടോ ലൈറ്റ് ലാവൻഡർ എന്നൊക്കെ പറയാം എക്സാക്ട് ലാവൻഡർ അല്ല കേട്ടോ ഈ കാണുന്ന കാണ കളർ ഓക്കെ ഒരു ഒണിയൻ കളറും ലാവൻഡർ ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കളർ ചാട്ടില്ലേ അതാണ് കളർ കേട്ടോ എനിക്ക് അത്രയൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു കളറിലൊരു ഇത് വരണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ പാൻസിന്റെ കളക്ഷൻ വരുന്നത് ഇനിയുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷാൾ കുറച്ച് ഷാൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മള് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഷാളുകളിൽ തന്നെ കുറച്ച് വേരിയേഷൻസ് വന്നു ഇത് ചിക്കു ഷെയ്ഡ് വരും കേട്ടോ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് റേറ്റ് വരുന്ന നല്ല നീളവും വീതിയുള്ള ഷാളാണ് ആദ്യം കാണിച്ചവർക്ക് അറിയുണ്ടോ നാല് സൈഡിലും ലൈസ് ബോർഡർ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ലൈസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നാല് സൈഡിലും ഉണ്ട് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് വെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയലിൽ വരുന്ന അത് ഷിഫോൺ എന്ന് പറഞ്ഞു നോർമൽ ഷിഫോൺ അല്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് നമുക്ക് വൺ സൈഡ് ഇടാനും ഒക്കെ ഇടാൻ നല്ല ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ലെങ്ത് ഒക്കെ ഉള്ള ഷാളാണ് എങ്ങനെ ഇട്ടാലും അത്യാവശ്യം ലെങ്ത് കിട്ടും ഇതൊരു ചിക്കു ഷെയ്ഡ് ആണ് ഒരു ഡാർക്ക് ചിക്കു ആണ് കേട്ടോ ഒരു ലൈറ്റ് ചാട്ടിൽ വരുന്ന ചിക്കു അല്ല പക്ഷെ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് ഇത് വരുന്നത് ഒരു മോ ഷെയ്ഡ് ആണ് ഞാനപ്പോ കുറച്ച് പേര് എന്നോട് ടോപ്പും ബോട്ടും കൂടി മിക്സ് ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ വന്നു ചോദിച്ചു ഞാൻ ഉള്ള കളേഴ്സിൽ വെച്ച് കുറച്ച് മാച്ച് ആവുന്ന തരത്തിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇത് ഡബിൾ എക്സലിന്റെ പാരൽ പാൻഡ് ആണ് ഒരു ഡാർക്ക് മോ ഷെയ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിനോട് ഇത്തിരി എക്സാക്റ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് മാച്ച് ആണ് ഇതാണ് ആ കളർ ഷാളിന്റെ ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല ടോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഷോൾ എടുക്കട്ടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ടൈം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ച് ഷാളുള്ളൂ അപ്പൊ ഉള്ളതിൽ കുറച്ച് മാച്ച് ആവുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ കാണിച്ചെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് പാരലൽ പാൻഡ് ആണ് ഡബിൾ എക്സലിന്റെ ഇത് ഷിഫോണിന്റെ സെയിം ഷാൾ അടുത്ത ഷാൾ വരുന്ന ഒരു ഓറഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു കളറാണ് കേട്ടോ അതിന് മാച്ച് ആയ ഒരു ബോട്ടം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇതും ഡബിൾ എക്സലിന്റെ പാരലൽ പാൻഡ് ആണ് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഇതും കൂടി നല്ല മാച്ച് ആണ് ഇനി നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഇടാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സിമ്പിൾ പ്ലെയിൻ ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കളറാണ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഷാൾ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇതിന് മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അത് രണ്ടാൽ നാനൂറ്റി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് രൂപ ആ റേഞ്ച് കേട്ടോ ഒരുമിച്ച് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പെയർ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇനി ഞാൻ കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു പരാതി വേണ്ട വെച്ചിട്ട് ഉള്ളത് വെച്ച് ഞാൻ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും പരാതികളും വിഷമങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഞാൻ പയ്യാണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡ് ആണ് ഇത് പക്ഷെ ഒരു പിങ്ക് മിക്സ് ചെയ്ത പീച്ചാണ് ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു പീച്ച് അല്ല ഒരു ഓറഞ്ച് ഷെയ്ഡ് ആണ് എന്നാലും ഇത്രയും ചെറിയ മാച്ച് സെറ്റ് മാച്ച് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇതൊരു റോസ് കളറുന്ന പീച്ചാണ് 